ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഭാഗത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഇന്നിപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മിക്കവാറും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജോളം ഇന്ന് എന്താണ് യൂത്താണ് യുവജനങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുകളൊക്കെ നാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ പറയാം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ട് ദ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ടു ബിക്കം ദ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്തായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് ആണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്പിംഗ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചാ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് എന്താണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ അണ്ടർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവാനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രധാന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തെ എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അണ്ടർ ഡെവലപ്പ്ഡ് ആവാൻ എന്തെല്ലാം റീസൺസ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ കുറിച്ച് നോക്കാം ദ ടോപ്പിക്സ് ടു ബി കവേർഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പ്രധാന ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ കൊളോണിയൻ റൂൾ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അതാണ് വരുന്നത് ദെൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻ ഒക്യുപേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൂടിയും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോവാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ ഇന്ത്യ ബിഫോർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇന്ത്യ ഈസ് ദ ഫേമസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി വേൾഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് സിൽക്ക് വുള്ളൻ അല്ലേ കോട്ടൺ തുടങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ത്യ ആസ് എ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദയർ റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യ ആസ് എ മാർക്കറ്റ് ഓഫ് ദയർ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി മുതൽ ട്വൻറ്റിത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്താണ് ആര് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് ആ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്ത് അവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ അല്ലേ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പത്താം ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു ഇന്ത
they converted that raw material into the finished product finished product aaki maatugeyum indiyil kondu vannu aa finished product avare market avare product inde or market aaki veendum indiyil aa product vittechu veendum exploitation cheyidu ഇന്ത്യയെ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ ചില ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കോളനി ഒരു ഇന്ത്യയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരാനുണ്ടായ റീസൺസും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസും അതേപോലെ തന്നെ വുള്ളനും അതൊക്കെ എന്താണ് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റ് പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രോ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും എന്താണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ വരുന്നതിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുൻപ് അല്ലേ ബിഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിൻ്റെ മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രോഡക്റ്റുകളെല്ലാം ഫേമസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് പീരീഡ് എന്താ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ റിസോഴ്സസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ നടത്തി ദ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ കൺട്രി ഇൻ ടു ദ നെറ്റ് സപ്ലയർ ഓഫ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താണ് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയും ദെൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഫ്രം ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനുള്ള അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു രാജ്യവുമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം നാഷണൽ ഇൻകം എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജും ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ കണ്ടെത്തി ആ വ്യക്തികളിൽ പ്രധാനിയാണ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ ഓഫ് അവർ ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാദാഭായ് നവരോജ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം വില്യൻ ഡിഗ്ബൈ ഫിൻലി ഷിറാസ് ആർ സി ദേശായി വി കെ ആർ വി റാവു തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പേരുകൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ദാദാഭായ് നവറോജ് വില്യൻ ഡിഗ്ബൈ ഫിൻലി ഷിറാസ് വി കെ ആർ വി റാവു ആൻഡ് ആർ സി ദേശായി ഇതിലൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് നൽകിയത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് നൽകിയത് വി കെ ആർ വി റാവുവിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു ആ വി കെ ആർ വി റാവുവിൻ്റെ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഇൻകം ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജും ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് പെർസെൻറ്റേജും ആയിരുന്നു ആരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യ റിസോഴ്സസിനെ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് മേഖല അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഏരിയ ഒക്കെ എന്താ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറാണ് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറാണ് ബിഫോർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഫ്ലോറിഷ് അല്ലെ വളരെ 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 എന്താ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അറൗണ്ട് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ കൃഷിയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ വരുന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ആകെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി സ്റ്റാഗൻ വട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് സ്റ്റാഗ്നൻ വളർച്ചയൊക്കെ മുരടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലേ ആ ഗ്രോത്ത് വളർച്ച എന്ത് മുരടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത്
ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവാനുണ്ടായ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റീസൺസ് എന്തല്ല അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഏത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ചൂഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം റേറ്റ് വാരി സിസ്റ്റം മഹൽ വാരി സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളിൽ എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിലെ സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ സെമീന്ദാസ് ലാൻഡ് ലോഡുകളായിട്ട് സെമീന്ദാസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ആ ലാൻഡ് ലോഡിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമീന്ദാസിന്റെ കീഴിൽ പെസൻസ് പെസൻസ് എന്ന് പറയണത് ഫാർമേഴ്സ് ഫാർമേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു ഫാർമേഴ്സ് കൃഷി ചെയ്യുകയും ആ കൃഷി ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് സെമീന്ദാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് ടാക്സ് പിരിച്ചെടുക്കുകയും ആ ടാക്സ് സെമീന്ദാസ് ആർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഈ സെമീന്ദാസിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ടേം അല്ലെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനമായിരുന്നു സെമീന്ദാസിന് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലകളിൽ മെറിറ്റ് ആണോ ഡീമെറിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുകളൊന്നും നോക്കാതെ സെമീന്ദാസ് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പെസൻസിനെ ഫാർമേഴ്സിനെ വളരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് പല റീസൺസും ഉണ്ട് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ലാൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ദെൻ നെഗ്ലിജിബിൾ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇത് ഇവ ഇവയ്ക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കീഴിൽ സെമീന്ദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സെമീന്ദാസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാൻഡ് ലോഡുകൾ ഭൂഉടമകൾ അവരുടെ കീഴിൽ ആരുണ്ട് പെസൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട് സെമീന്ദാസ് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റെൻറ്റ് പിരിച്ചെടുക്കുകയും ആ റെൻറ്റ് ആർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സെമീന്ദാസിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും സെമീന്ദാസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും ആയതിനാൽ സെമീന്ദാസ് എന്ത് ചെയ്തു ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഉടമസ്ഥ അവകാശം അല്ലേ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു റെൻറ്റ് പിരിച്ചെടുത്തു ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ അവരുടെ അവസ്ഥ ഒന്നും ആരും നോക്കിയിരുന്നില്ല സെമീന്ദാസ് നോക്കിയിരുന്നില്ല കൃഷിയിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാഭമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാതെ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റെൻറ്റ് പിരിച്ചെടുക്കുകയും ആ റെൻറ്റ് പിരിച്ചെടുത്ത് ആർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിനെ കാരണമായി നിങ്ങൾക്കറിയാം സെമീന്ദാര സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് ബംഗാളും ഒറീസ ഒറീസ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെ സോറി സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് ബംഗാൾ ഒറീസ പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലാണ് സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കിയത് ഒപ്പം സെമീന്ദാ സിസ്റ്റത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് ഉള്ള മറ്റ് റീസൺസ് ആണ് കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ക്രോപ്സിലേക്ക് മാറുക ഫുഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ക്യാഷ്
അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രികളായിട്ടുള്ള കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രി ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സിൽക്ക് ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സിനോട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ഫുഡ് ക്രോപ്സിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറേണ്ടി വന്നു ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ക്യാഷ് ക്രോപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അത് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ വാങ്ങിക്കുകയും അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് ഈ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ലോ ലെവൽ ഓഫ് ടെക്നോളജി ലോ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ലോ ലെവൽ ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൽ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ബംഗാളിലും ഒറീസയിലും ഫുഡ് ക്രോപ്സ് കിട്ടാതെ ധാരാളം വ്യക്തികൾ മരണം പടയുന്നതിന് എന്ത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഈ കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റം കാരണമായിട്ടുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ ഇതിലിപ്പോൾ അഗ്രി കൊമേഴ്സ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ദെൻ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു പോയിന്റും കൂടി അതിൽ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് ഉള്ളൊരു ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നും വിഭജിച്ചതോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ മേജർ പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മെജോറിറ്റി പോർഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ജൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും അതേപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് ദ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറാണ് ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ബ്രിട്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ്കാർ എന്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊരു വിധ എന്താ മോട്ടിവേഷനും ബ്രിട്ടീഷ്കാർ നൽകിയില്ല നൽകിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക സപ്പോസ് ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ നൽകിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും ആ അവസ്ഥ വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷ്കാർ ഇന്ത്യയിലെ എന്ത് പ്രോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല ബ്രിട്ടീഷ്കാരുടെ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റഴിച്ചോടുകൂടി ഇന്ത്യയുടെ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലാതാവുകയും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ധാരാളം ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ചില ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോട്ടൺ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും അതേപോലെ തന്നെ ബംഗാളിൽ ജൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ കുറേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു വലിയൊരു കുതിച്ചു ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ലീപ്പ് എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇത് ഉണ്ടായി ഏത് സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ ജാംഷഡ് ജി ടാറ്റ ജാർഖഡിലെ ജാംഷഡ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജാർഖഡിലെ ജാംഷഡ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ടിസ്കോ ടാറ്റ അയഡ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്ഥാപിച്ചോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടമുണ്ടായി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജാംഷഡ് ജി ടാറ്റയെ ഇന്ത്യയിൽ വിളിക്കുന്നത് ദ ഡോൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഡോൺ അല്ലേ കിരീടം വെക്കാൻ അല്ലെ നമ്മൾ ഡോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അ
ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അനദർ കൺട്രി ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രോഡക്റ്റുകളും ലോകത്ത് വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് കയ്യടക്കിയ പ്രോഡക്റ്റുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല പ്രോഡക്റ്റുകളും സിലോൺ പഴയ സിലോൺ സിലോൺ എന്ന ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് റഷ്യ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്ക് സൗദി അറേബ്യ ശ്രീലങ്ക ചൈന തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ആയപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയുടെ എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എവിടേക്കായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിലേക്കായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഈസ് ദ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് ദ പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റ് ടു ടു ബ്രിട്ടൻ അല്ലേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ മാറി ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോ ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ള സിലോണും അതേപോലെ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും അല്ലേ നമ്മൾ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അറബ്യ നമ്മൾ അതിനെ പറയാ പഴയ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള എക്സ്പോർട്ടുകൾ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈമറി പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ധാരാളമായിട്ട് എക്സ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ടിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രോഡക്റ്റുകൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉണ്ടായി എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു മെച്ചമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് എക്സ്പോർട്ടിലൂടെ കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ ഇതിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടത്തി they used that export surplus for their war purpose british kare india de totta ayal rajyangal aayittulla pala rajyangalum china adhe pole thana sri lanka nepal bhutan thodangiya rajyangal okke colony aakunnathinu vendiittu allengil india le matte samsthanangale colony aakunnathu maattittu അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പട്ടാർക്ക് പട്ടാളക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്താ ധനസഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലൊരു പോയിന്റ് പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി അതൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ സുയസ് കനാൽ സുയസ് കനാൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുയസ് കനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കനാൽ രൂപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അല്ലെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ദ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെഡിറ്റനേറിയൻ സീയിലൂടെ മെഡിറ്റനേറിയൻ കടലിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എളുപ്പം എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ മറ്റേ ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് മാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ബ്രിട്ടൻ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഇന്ത്യ എവിടെ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ കുറേ വളഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു വളരെ ദൂരെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ മെഡിറ്റനേറിയൻ സീയിലൂടെ ഒരു സുയസ് കനാൽ ആയിരത്തി അല്ലെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ സുയസ് കനാൽ രൂപീകരിക്കുകയും ആ സുയസ് കനാലിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എന്ത് ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലേക്ക് കപ്പലിലൂടെ വരികയും എളുപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കടത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ അപ്പോൾ സുയസ് കനാൽ പ്രധാനമാണ് കാരണം എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ സുയസ് കനാൽ രൂപീകരിച്ചതോടുകൂടി അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ചിലവ് വളരെ കുറഞ്ഞു ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സസ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ദാദാഭായ് നവറോജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളിൽ ദ ഡ്രെയിൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകളിൽ അതാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കുകളിൽ ദാദാഭായ് നവറോജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ട്രാൻസിഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡെമോഗ്രാഫി കണ്ടീഷൻസ് എന്തായിരുന്നു ഡെമോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പ്യുർലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏജ് ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അവരുടെ ഒക്യുപേഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷ
ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് സെൻസസ് എടുത്തത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി തുടർന്ന് ഓരോ പത്ത് വർഷം പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സെൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അടുത്ത സെൻസസ് വരാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ട്രാൻസിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ട്രാൻസിഷനെ വിവിധ സ്റ്റേജുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് പറയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യയിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വണ് വരെയായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ വരെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആയിരുന്നു ദ തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ട്രാൻസിഷൻ മീൻസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പോപ്പുലർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷനും എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് ഫ്രാങ്ക് നോട്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്കണോമി സോറി തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ട്രാൻസിഷൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റും ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റുമായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനസംഖ്യയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഗ്രേ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം വീട്ടിൽ ഒരു അംഗം കൂടിയും വരുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വരദാനമാണ് ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് അല്ലെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളാവാൻ പലപ്പോഴും എന്താണ് കുടുംബങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒപ്പം ഒരു വ്യക്തി ജോലിക്ക് പോയാൽ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ജോലിക്ക് പോയാൽ കൂടുതൽ വരുമാനം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ ധാരണയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്താ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആശുപത്രികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളോ ഒരു രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരോ നേഴ്സുമാരോ ഒന്നിലൊന്നും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റും ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റുമായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് ലോ ഡെത്ത് റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റും ലോ ഡെത്ത് റേറ്റും ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബർത്ത് റേറ്റിന് ഒരു കുറവുമില്ല എന്നാൽ ഡെത്ത് റേറ്റിന് കുറവ് സംഭവിച്ചു കാരണം ഓരോ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വന്നു അല്ലേ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ രീതിയിലും മറ്റ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലൂടെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്തായിരുന്നു ഹൈ ബർത്ത് റേറ്റും ലോ ഡെത്ത് റേറ്റുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ ലോ ഡെത്ത് റേറ്റും ലോ ബർത്ത് റേറ്റുമാണ് പ്രത്യേകത കാരണം ഇന്ന് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് ഷോർട്ടേജ് അല്ലെ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ദ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അല്ലെ ഇതെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമാണ് ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സ്ഥലമില്ല ഉള്ള വീടിൻ്റെ മുകളിൽ 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 ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ലാൻഡ് ഏരിയയിൽ സ്ഥലമില്ല കുന്നുകളും പാടങ്ങളും അല്ലെ മറ്റ് പല മേഖലകളും ഇടിച്ചു നിരത്തി ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ജനസംഖ്യാ വർധനമാണ് അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ജന ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് റേറ്റും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം എന്ത് അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ചികിത്സിക്കാൻ
ഓവറൽ ലിറ്ററസി ലെവൽ എന്തായിരുന്നു ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു പതിനാറ് ശതമാനമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് ശതമാനത്തിലും താഴെയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്തായിരുന്നു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം പഴയ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്ത് സ്ത്രീകളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തി ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല പല വീടുകളും അല്ലേ അല്ലേ സ്ത്രീ പല പല നിങ്ങൾ ചരിത്രങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൊട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് മൊട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ എന്താണ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇൻഫോ മൊട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ടു തൗ ടു എയ്റ്റീൻ പെർ തൗസൻഡ് ആയിരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടായിരുന്നു ഇൻഫോ മൊട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്താ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ബിഫോർ വൺ ഏജ് അല്ലേ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു വയസ്സ് ആകുന്നതിനുള്ളിൽ മരണപ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഫോ മൊട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് പെർ തൗസൻഡ് ആയിരം കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ആയിരത്തിൽ നാൽപ്പത്തി നാല് കുട്ടികളെ എന്ന് മരണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ദെൻ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസിയുടെ കേസസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ആയുർദൈർഘ്യം നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട് ഏകദേശം അറുപത്തെട്ടും എഴുപതും ഒക്കെയാണ് അല്ലേ ജെൻസിനേക്കാൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ജെൻസിൻ്റെ പൊതുവെ എന്താ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റും സെവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസി പോവർട്ടി അന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അത് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ ലോ ലെവൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാരണം എന്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ടിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആസ് എ സോഴ്സസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയലും അതേപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ഇന്ത്യ അവർ ഇരുന്നു പിന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ സെമീന്ദാരി സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ലോ 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 ടെക്നോളജി ലോ ലോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൊമേഴ്സ്യേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ പാർട്ടീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ടു ഇന്ത്യ ഇൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് അല്ലേ ബംഗാൾ ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജാംഷഡ് ജി ടാറ്റയുടെ അല്ലേ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവനിൽ ടിസ്കോ രൂപീകരിച്ചത് പിന്നെ ഫോറിൻ ട്രേഡാണ് ഫോറിൻ ട്രേഡിൽ നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞു ഏതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ആ എക്സ്പോർട്ട് സർപ്ലസ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അവരുടെ വാർപ്പസ് വർപ്പസിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുമായിട്ട് വരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ സ